chapter 17 stars and solar system nammal adutha chapter aanu stars and solar system idile nammal padikkunnathu valare interesting aaya karyangal aanu nammal nitya jeevithathile nammal kandukondirikkunna ennal namukku krithyamayittu arivillatha korchu karyangal aanu നമ്മള് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ചന്ദ്രനെ കാണാറുണ്ട് കുറെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരേപോലുള്ള കാഴ്ചകളല്ല ചന്ദ്രൻ തന്നെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മൂണ് ചില ദിവസം ചെറിയ ഒരു ക്രസൻ്റ് ഒരു ചെറിയ വര പോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അതിങ്ങനെ കൂടി വരും ഹാഫ് ആവും പിന്നെ അത് കൂടി ഫുള്ളാവും ചില ദിവസങ്ങൾ തീരെ ഉണ്ടാവില്ല നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ഒരേ നക്ഷത്രങ്ങളെ അല്ല നമ്മൾ ആകാശത്ത് കാണുന്നതിൽ ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും ചിലത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യൂല അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസങ്ങളും കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സ്കൈ വി ക്യാൻ സി കൗണ്ട്ലെസ് സ്റ്റാർസ് Some are bright, some are not so bright. ചിലത് വളരെയധികം ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലത് അത്രത്തോളം ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കാണുന്ന സ്റ്റാർ ചിലതിന് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലത് ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യും അതായത് മിന്നി തിളങ്ങുക എന്ന് പറയില്ല ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെക്കും ചിലത് ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യൂല ഇങ്ങനെ ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യാത്ത സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കും ഗ്രഹങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പഠിക്കും ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർസ് ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യാത്തത് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ രാത്രി കാണുന്ന രാത്രി ആകാശത്ത് കാണുന്ന ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂണാണ് അറിയാമല്ലോ മൂണാണ് ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആകാശത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന സാധനം മൂണ് സ്റ്റാർസ് പ്ലാനറ്റ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം മറ്റ് സെലസ്ട്രിയൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നതിനെ നമ്മൾ സെലസ്ട്രിയൽ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം മൂണ് സ്റ്റാർസ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആൻഡ് മെനി അതർ ഓബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ദി സ്കൈ കോൾഡ് സെലസ്ട്രിയൽ ഓബ്ജക്ട്സ് ആകാശത്ത് കാണുന്ന വസ്തുക്കളെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെലസ്ട്രിയൽ ഓബ്ജക്ട്സ് അതിൽ മോണ് വരും സ്റ്റാർസ് വരും പ്ലാനറ്റ്സ് വരും എല്ലാം പെടും സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പകൽ സമയത്ത് കാണുന്ന ഭൂമിയോടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്റ്റാറാണ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂണോ സ്റ്റാറാണോ അല്ലല്ലോ മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റ് കുറെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ സ്റ്റാർസ് ആണ് അതേസമയം ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യാത്ത ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് സന്ധ്യാ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ സമയത്തൊക്കെ ആകാശത്ത് വളരെ ബ്രൈറ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അത് ചില പ്ലാനറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റാറുകളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അതേപോലെ മറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ചില ഓബ്ജക്റ്റുകളെ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം കാണുന്നതാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂണിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ മൂണിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ മൂണിനെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മൂണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂണിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എർത്ത്സ് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരം അതായത് നാല് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മൂണിലേക്കുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂമിയുടെ നാലിലൊന്നും മാത്രമേ അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ എൺപത്തി ഒന്നിലൊന്ന് മാസമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തി ഒമ്പതര ഭൂമിയിലെ എർത്ത് ഡേയ്സ് ആണ് അവിടുത്തെ ഒരു ദിവസം അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ പകൽ സമയത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും രാത്രി സമയത്ത് മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും
ഇനി എൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ അവർ വെയ്റ്റ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ അതായത് പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ വെയ്റ്റിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മാസിന് വെയ്റ്റിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഗ്രാവിറ്റി അതായത് ഭൂമിയുടെ ആറിലൊന്ന് ഗ്രാവിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഭൂമിയുടെ ആറിലൊന്ന് ഗ്രാവിറ്റി മാത്രം അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള അറുപത് കിലോ ഉള്ള ഒരാൾ ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ട് തൂക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ പത്ത് കിലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാസിന് മുകളിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ സാധനം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഭൂമിയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ചന്ദ്രനിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആറിലൊന്ന് മാത്രമേ ചന്ദ്രനിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഭൂമിയിൽ അറുപത് കിലോ ഉള്ള ഒരാൾ ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ട് തൂക്കി നോക്കിയ ആൾ പത്ത് കിലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ ദി മൂൺ ഇസ് എർത്ത് ഓൺലി നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഭൂമിയുടെ ഒരേ ഒരു നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൾഡ് ഡ്രൈ ഓർബാണ് ഹു സഫസ് ഇസ് ടെഡ് വിത്ത് ക്രൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രോൺ വിത്ത് റോക്സ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡാണ് ഡ്രൈ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം കുഴികളും അതേപോലെ റോക്സും ഡസ്റ്റും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പൊടിപടലങ്ങളും മലകളും കുഴികളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് മൂണിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂൺ ഹാസ് നോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം മൂണിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ക്രൈറ്റേഴ്സും ഡസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചന്ദ്രൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പകൽ സമയത്ത് വളരെ കൂടുതൽ ചൂടും രാത്രി സമയത്ത് അതേപോലെ ഭയങ്കര തണുപ്പ് വയ്ക്കും അതിൻ്റെ കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലാത്തതാണ് ഭൂമിയിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ചൂട് കൂടിയ സൺറൈസിനെയൊക്കെ അതായത് ട്രാവൽ റൈസിനെയൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തും ചൂട് കുറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ ഇനി എത്തി ഭൂമിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് തടയും ചെയ്യും ചൂട് തിരിച്ചു മുഴുവനായിട്ട് പോകുന്നതിന് തടഞ്ഞു നിർത്തും അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലൊരു ചൂട് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലാത്ത കാരണത്താൽ മൂണിന് ഈ പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യൻ ഉണ്ടോ ഭയങ്കര ചൂട് സൂര്യനില്ലേ ഭയങ്കര തണുപ്പ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിക്കും ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് ലൂണാർ മിഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഫ്രോസൺ ഐസ് ചില ചന്ദ്രൻ്റെ പോൾസിലൊക്കെ മൂണിൻ്റെ പോൾസിലൊക്കെ ഫ്രോസൺ ഐസുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ദ മൂൺ റൈസസ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദി വെസ്റ്റ് മൂണിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കിഴക്കുതിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കും ഓക്കെ ദി ഡേ ഓൺ വിച്ച് ദ ഹോൾ ഡിസ്ക് ഓഫ് ദി മൂൺ ഇസ് വിസിബിൾ ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ഫുൾ മൂൺ ഡേ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ കാണുന്ന ദിവസം ഓക്കെ നമ്മൾ പൗർണമി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ പൗർണമി എന്ന് പറയുന്നത് മൂണിൻ്റെ ഫുൾ ഡിസ്ക് കാണുന്നത് ഡിസ്ക് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഒരു ഫുട്ബോൾ പോലുള്ള നമ്മളെ ഭൂമിയെ പോലുള്ള ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ മറ്റു ഭാഗം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണുന്നില്ല ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹോൾ ഡിസ്ക് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രം അത് മുഴുവനായിട്ട് കാണുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ മൂൺ ഡേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓൺ ദ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേ ആഫ്റ്റർ ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഫുൾ മൂൺ ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം മൂൺ ഇസ് നോട്ട് വിസിബിൾ ദിസ് ഇസ് ന്യൂ മൂൺ ഡേ ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഫുൾ അമാവാസി കഴിഞ്ഞ് സോറി പൗർണമി കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം തീരെ നമുക്ക് ചന്ദ്രൻ കാണാൻ കഴിയില്ല അതിന് നമ്മൾ ന്യൂ മൂൺ ഡേ എന്നാണ് വിളിക്കുക അമാവാസി എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളത്തിൽ പറയും അടുത്ത ദിവസം അതായത് അമാവാസി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓൺലി എ സ്മോൾ പോർഷൻ
കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ വേരിയസ് ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് ദി ബ്രൈറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി മൂൺ ആസ് സീൻ ഡ്യൂറിംഗ് എ മന്ത് ആർ കോൾഡ് ഫേസസ് ഓഫ് ദി മൂൺ നമ്മൾ മൂണിൻ്റെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഫേസസ് ഓഫ് ദി മൂൺ എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫേസസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാണ് ദ ടൈം പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ഫുൾ മൂൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ മൂൺ ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലോങ്ങർ ദാൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഡേയ്സ് അതാണ് ഒരു ഫുൾ മൂൺ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഫുൾ മൂണിനിടയ്ക്കുള്ള ദിവസം ഓക്കെ ദ ടൈം പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ഫുൾ മൂൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ മൂൺ ഒരു ഫുൾ മൂൺ മുതൽ അടുത്ത ഫുൾ മൂൺ വരെയുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ദിവസം ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് ഡേയ്സ് അത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമൊക്കെയാണ് ഇൻ മെലിൻ കലണ്ടേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് വൺ മന്ത് ചില കലണ്ടറുകളിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മാസമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഹിജ്റ കലണ്ടർ നമുക്ക് ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഹിജ്റ കലണ്ടറിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ചന്ദ്രനെയാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഈ ഫുൾ മൂണിൻ്റെ ഫുൾ മൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹിജ്റ കലണ്ടർ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിജ്റ കലണ്ടർ സാധാരണഗതി പിന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരു ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് ദിവസങ്ങളുണ്ടാവാം അല്ലേ ഒരു മാസം ഇരുപത്തൊമ്പത് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം മുപ്പത് പിന്നെ അടുത്ത മാസം കൊണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് കാരണം നമ്മൾ ഈ അര അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതേസമയം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂര്യൻ സൂര്യന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കലണ്ടറാണ് അതിലാണ് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് വേറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വൈ ഡസ് ദ മൂൺ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് എവരി ഡേ എങ്ങനെയാണ് മൂണ് ഓരോ ദിവസവും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മൂൺ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലൈറ്റ് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ മൂൺ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ മൂണിനെ കാണുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം അതിൽ തട്ടിയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സൂര്യപ്രകാശം തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് നമ്മളെ കണ്ണിൽ വന്ന് തൊട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണോ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുന്നത് ആ ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ ഭാഗം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ആ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നു ഭൂമിയിൽ ഏതുപോലെ ഉണ്ടാവുക ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് പകലാണ് മറുഭാഗത്ത് രാത്രി ആയിരിക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് പകലാണ് മറുഭാഗത്ത് രാത്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ അവസ്ഥ ഒരു ഭാഗത്ത് പകലാണ് മറുഭാഗത്ത് രാത്രി ആയിരിക്കും ഈ പകലുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും കൂടെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് സൂര്യനും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും എല്ലാം കൂടെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് മറുഭാഗം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണൂല ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇലിമിനേറ്റഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൂൺ വിസിബിൾ ഫ്രം ദ എർത്ത് ഇൻക്രീസസ് ഡേ ബൈ ഡേ ആഫ്റ്റർ ന്യൂ മൂൺ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഈ ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് സൂര്യപ്രകാശം തട്ടി തിളങ്ങുന്ന ഭാഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് ഓരോ ദിവസവും കൂടി 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 വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് മൂന്നും കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യൻ മൂണ് അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു റവല്യൂഷൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു ഘട്ടം കറങ്ങിത്തീരുകയും ചെയ്യും ദ മൂൺ കംപ്ലീറ്റ് സോൺ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സോൺ റവല്യൂഷൻ അറൗണ്ട് ദി എർത്ത് സ്വയം ഒരു തവണ കറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഭൂമിയെ ഒരു തവണ കറങ്ങി തീർക്കും ഭൂമിയാണെങ്കിലോ സ്വയം ഒരു തവണ കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും സൂര്യൻ ഒരു തവണ ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം എടുക്കും അല്ലേ അതേസമയം ചന്ദ്രനാണെങ്കിൽ ഒരു തവണ സ്വയം കറങ്ങുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഭൂമിയെയും ഒരു തവണ കറങ്ങും ഓക്കെ 
സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കാണും ഓക്കേ അതാണ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഇനി അതേസമയം ഈ ഓരോ ഡയറക്ഷനിലും ഇത് ഈ ഓരോ ഏരിയയിൽ എത്തുമ്പോഴും ഈ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ തട്ടുള്ളൂ ആ തട്ടുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിലായത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആക്സിസുകൾ തമ്മിലൊക്കെ ചെറിയ ഒരു ആംഗിളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് മുഴുവൻ ചന്ദ്രനെ തടഞ്ഞു നിൽക്കുമല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ചന്ദ്രൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഒരേ ലൈനിലല്ല ഉള്ളത് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഒരേ ലൈനിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പറ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ സൂര്യഗ്രഹണവും അതേപോലെ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ചെറിയ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതി നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്കൊരു ടോർച്ചും രണ്ട് ബോളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാണ് നമുക്കത് ഗ്രൂപ്പിലിടാവുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ലൈനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇതിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫേസസ് കാണാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ മൂൺ അറൗണ്ട് ദ എർത്ത് മേക്സ് ദ മൂൺ അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ഷേപ്പിൻ്റെ സ്കൈ ആകാശത്ത് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തിൻ ക്രസൻറ്റിൽ നിന്നൊരു ഫുൾ മോണിലേക്ക് അത് വലുതാവുന്ന നമുക്ക് കാണാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രിങ് ബാക്ക് ടു എ തിൻ ക്രസൻറ്റ് അങ്ങനെ ചെറുതായി 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 അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷമാവും മനസ്സിലായല്ലോ വാട്ട് കോസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മോൺ ടു ബി ലിറ്റ് അപ്പ് ദ മോൺ ഈസ് ഇലുമിനേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്സ് ദ ലൈറ്റ് ഫ്രം ദി സൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മോൺ ഫേസിംഗ് ദ സൺ ഈസ് ലിറ്റ് അപ്പ് ദ പാർട്ട് ഫേസിംഗ് എവേ ഫ്രം ദ സൺ ഈസ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് സൂര്യനോട് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമേ ഇത് പ്രകാശിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഭാഗം പ്രകാശിക്കില്ല ആ പ്രകാശിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള നമുക്ക് എത്രയാണോ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനൊക്കെ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്രസൻ്റ് ആയിട്ടും ഫുൾ മൂൺ ആയിട്ടും ന്യൂ മൂൺ ആയിട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ചന്ദ്രൻ്റെ സർഫസിനെ കുറിച്ച് മൂണിൻ്റെ സർഫസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്